Hola clase, soy Kelsey y hoy voy a hablaros un poco de Mario Vargas Llosa. Fue un escritor, obviamente, y también fue un periodista y un hombre de la política. Él ganó el Premio Nobel de la Literatura en 2010. Uh, su discurso del Premio Nobel se llama El Elogio de la Literatura y la Ficción. Y fue una una manera para él decir gracias a la literatura y a sus experiencias y la gente en su vida um, que han ayudado, le han ayudado a llegar al punto que está cuando recibi, recibió el premio Nobel. Y su discurso del premio Nobel captura cómo es uh, de persona y de dónde vienen sus obras y para él el poder que tiene la literatura. Um, y en eso da muchas gracias a su familia, quien uh, le ha soportado a través de todo. Y básicamente en su discurso dice que la literatura fue su salvación en su vida. En cualquier mo momento que tenía dificultades, fue su salvación, la literatura. Uh, pues voy a hablar un poco de su vida temprana. Nació el 28 de marzo de 1936 y nació en Perú, en Arequipa, Perú. Pero no vivía ahí um, por mucho tiempo. Uh, viajaba mucho sobre Perú y también en Bolivia con su familia. Vivía con su madre um, y la familia de su madre. Sus padres han separado antes de que nació. Um, y antes de que tiene, tenía 10 diez diez años, pensaba que su padre ha muerto. Pero en la realidad, solo han separado. Y hasta que tenía 10 años, en el, en el momento que su padre llegó a, a su casa, pensaba una cosa distinta. Y después de eso, va, vivía con su padre en Lima, Perú. Um, y cuando se movi movió a Lima, a su, su vida ha cambiado. Um, en su discurso uh, del premio Nobel, habla un poco de eso. Voy a leer. Dice... Todo cambió. Perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. Mi salvación fue leer, leer los, li los buenos libros. Refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra. Donde podía sentirme libre y volvía a ser feliz. Um, pues desde el momento que... Se movió a Lima, todo cambió para él. Um, su padre le entregó en una academia militar que se llama el Colegio Militar Leonceo Prada de Lima y eventualmente dejó de uh, la academia para estudiar en Piora, Perú. Y cuando tenía 16 años em empezaba a trabajar para un periódico que se llama La Crónica. Y ese es cuando empezaba a trabajar para muchos periódicos y trabajara, trabajaba como periodista a través de toda su educación. Um, y también escribió, escribió para unas revistas. Uh, un periódico popular que... Um, escribió para fue El País de España. Um, después de eso, estudiaba en la universidad, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se graduó de aquí y recibió una beca para estudiar en España a la Universidad Complutense de Madrid para recibir su doctoral. Y, uh, Escribió su tesis doctoral sobre 
Gabriel García Márquez, quien hemos estudiado y eran amigos, pero um, se llama el, la tesis García Márquez, Historia de un Tecidio. Y nadie, nadie sabe qué pasó, pero años después, cuando publicó la tesis, Vargas Llosa vi a, vio a García Márquez y le golpeó en la cara. Y después de eso, su amistad terminó, obviamente, pero es interesante. Um, después de se graduó de la Universidad Complutense de Madrid, uh, fui a, fue a Francia y viajaba mucho. Uh, no solo estaba en Francia, pero también Barcelona. Pasaba mucho tiempo en España. Um, en Londres, en Nueva York, y eventualmente vuelve, volvió a Perú. Um, se llama, una, en su discurso del premio Nobel, un ciudadano del mundo. Y me gusta esa frase porque literalmente es un ciudadano del mundo, tiene, es, una, es un ciudadano de Perú y también de España, y ha vivido en muchas muchos lugares, pero también es un hombre de la gente del mundo. Uh, ha vivido en, can en países del tercer mundo y vivía en España durante la dictadura, dictadura de Franco y vivía en Perú durante muchos golpes de estados y tiempos difíciles con la sociedad y tenía una vida real y pues por eso tiene una, conex una conexión con la gente del mundo. Um, y ese um, es mostrado en su vida política también y como es, es de la democracia. Um, eventualmente en, en el fin de los años 80 Uh, tiene un gran presencia en la política del Perú y en el año 1980 uh, es un candidato para el presidente del Perú. Um, no ganó, pero ob obviamente uh, ten tenía una presencia muy grande. Um, sus... Se desarrolló como un escritor cuando se movió a Francia y mucho en los años 60 y 70 también. Y muchas de sus obras son novelas y ensayos que son larguísimas, como cientos de páginas, pero um, su primera novela fue La ciudad se llama La ciudad y los perros, se uh, publicó en 1963 y esa novela es sobre su tiempo en el colegio militar. Um, escri escribía mucho sobre las cosas y las experiencias de su vida y también escribe sobre las, experien las experiencias experiencias de otras personas como García Márquez. Um, sus, sus obras son reales en comparación a, las, a los otros autores que hemos estudiado. Sus obras son reales. Las cosas que escribe de pueden, podrían ocurrir en la vida real, um, aunque son historias. Uh, dice en su discurso del premio Nobel que sin la vida no podríamos leer ni fantasea, fantasear historias. Y es verdad. No, puedes, no podríamos imaginar o pensar en una man manera distinta que nuestras vidas sin las experiencias y sin la literatura también. Uh, pues La ciudad y los perros fue una de sus obras, obras más importantes y también um, otra de sus 
obras más importantes fue la no novela que se llama Conversación en la Catedral. Y esta novela también fue basado en su vida en Perú y las cosas de la sociedad, los problemas de la sociedad y la política y la corrupción. Y no era basado, quizás era basado en sus experiencias, pero fue una historia basada en una cosa real. Hace sentido. Uh, pues creo que eso es claro a través de todos, todas de sus obras. Es real. Y me gusta, uh, puedes, cuando leemos sobre uh, Mario Vargas Llosa, lea con intención su discurso del premio Nobel porque uh, describe de dónde viene y su punto de vista en sus obras. Um, creo que sus puntos son más claros si podemos conocerle a través de su discurso. Um, y eso es todo.